subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. కర్పూర వసంతరాయలు కావ్యంలోని వర్ణనా నైపుణ్యాన్ని విశ్లేషించండి పది మార్కులకి వర్ణనా నైపుణ్యము అన్నప్పుడు అండి రసానికి అవుతుంది రసానికి అనుగుణమైన వర్ణనా నైపుణ్యం అనే మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంటే ఏ దృశ్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారో ఆ వర్ణనలో రెండు అంశాలు ఉంటాయి చెప్పాను మొదటిది రసానుగుణమైన పద ప్రయోగము అనేది ఒకటి రెండోది వచ్చేసరికి ఏ వస్తువుని వర్ణిస్తున్నారో ఏ విషయాన్ని వర్ణిస్తున్నారో అది మనకి కళ్ళ ముందు గోచరించగలగటం ఇక్కడ మనకి మొట్టమొదటి చూస్తాం మనకు అసలు కర్పూర వసంతరాయలు అనేది వర్ణనతోనే ప్రారంభమవుతుందండి వర్ణనతోనే ప్రారంభమవుతూ ఏమవుతుంది అందులో ఆ వసంతోత్సవాల వర్ణన ఈ వసంతోత్సవాల వర్ణనలో కూడా ఇప్పుడు ఈ ప్రజల ఆనందాన్ని చూసి వర్ణించేటప్పుడు ఒక మాట రాస్తారండి ఏ కొప్పున చూసినా ఏటవాలుగా మల్లెలు అంటారు మల్లెలు ఏటవాలుగా ఉండటం ఏమిటి అంటే కేవలం ఏటవాలుగా నవ్వే మల్లెలు అని అనటం ద్వారా ఏం సూచిస్తున్నారు మీరు ఆలోచించండి కొప్పి ఇలా ఉంటుంది రౌండ్గా దాని మీద పై భాగాల్లో వాళ్ళు మల్లెలు అలంకరించుకుంటారు కాబట్టి ఇలా ఏటవాలుగానే ఉంటాయి మల్లెలు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఏటవాలుగా నవ్వే ఏటవాలుగా నవ్వే మల్లెలు అని ఎప్పుడైతే అన్నారో అప్పుడు మనకి ఒక స్త్రీ ధరించిన కొప్పు ఆ కొప్పు పైన మాత్రం ఉన్న పువ్వులు కనిపిస్తాయి అదేంటంటే వర్ణనని దృశ్యమానం చేయటం అంట అలాగే శచీద్వితీయుడు అని అంటారు రాజును గురించి వర్ణిస్తూ శచీద్వితీయుడు అంటే శచీదేవి భార్య ఇంద్రుడు ఇంద్రుడు శచీదేవి భర్త ద్వితీయుడు అంటారు ఇంద్రుడులాగా ఇంకో చోట రమాదిపుని వలె అంటారు సో ఇవన్నీ ఏమవుతాయి అని అంటే ఆ దృశ్యాన్ని వర్ణించేటప్పుడు తర్వాత ఏదో గొజ్జంగి పువ్వులు ఉంటే కనుక వాటిని చేతి నిండా తీసి ఆగ్రహ నుంచి ప్రజల మీద జల్లారు అంటారు ఇది రాజుకి ఈ కేవలం వర్ణన వర్ణన మాత్రంగా ఉండకుండా రాజు ప్రజల మీద ఎలాగ ప్రేమని ప్రకటిస్తున్నాడు అనేది మనకి అది చూస్తే నిజంగా అందులో నిమగ్నమై చదివితే గుర్రం మీద స్వారీ వెళుతున్న రాజు గుర్రం కాదనుకుంటే ఏనుగు ఏనుగు మీద స్వారీ వెళుతున్న రాజు అతని పక్కన భార మహారాణి చూస్తున్న కాటమనాయుడు ప్రజలు వారి ఆనందము ఆ ప్రజలు ఎలా ఉన్నారు భావమరుదల సరసాలు ఇదంతా వర్ణించటంలో ఆ ఉత్సవంలో ఉండే ఉత్సాహం అంతా కూడా మనకి కలుగుతుంది అలాగే చల మామూలుగా స్థిరమైన సౌందర్యాన్ని వర్ణించడం కన్నా చలన సౌందర్యం వర్ణించడం కష్టం ఆ చలన సౌందర్యాన్ని వర్ణించడం ఎక్కడ అంటే కటకామకం చూపెను అని ఈ నృత్య భంగిమలని వర్ణిస్తూ లకుమ నృత్యాన్ని చాలా చక్కగా వర్ణిస్తారు కవి అది చక్కటి వర్ణన తర్వాత ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరుని అహోబలంలో నరసింహుణ్ణి చేసిన వర్ణనలు ఆ వర్ణనలు చేసేటప్పుడు కూడా ఏం చేస్తారు లకమ చూసిన వర్ణన ఎలా అంటే లకమ చూసిన నృసింహస్వామి ఎలా ఉన్నారు పళ్ళు పడకడా కొడుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది లకమకి ఆయనకి ఇంకో రకంగా కనిపిస్తుంది అలాగే గోదావరి జలాలను చూస్తే శబరి ఈ వర్ణనలు చాలా ముఖ్యమైనది మొదటిది ఏంటంటే దృశ్యాన్ని వర్ణిస్తున్న అంశాన్ని దృశ్యమానం చేసే వర్ణనలు అదేంటి వసంతోత్సవానికి రాజు రావటము ప్రజల మీద జల్లటము ప్రజలు ఎలా జాజ చేయటం అది అక్కడ మనకి జాజర్ జాజర్ జాజర అని ఆడేడివారులు నృత్యములు నృత్యములు చూపేవాడు అన్నప్పుడు సౌందర్యం తర్వాత శాస్త్ర విషయ ప్రాధాన్యం అన్నప్పుడు లకమ నృత్యాన్ని వర్ణించటం నాట్య శాస్త్రం పరంగా కటకామకము అంటే దండ వేసినట్టు ఉండటం ఇట్లా ఆహ్వానించినట్టు ఉండటం ఆ ముద్రలు అన్నింటినీ కూడా చాలా చక్కగా చెప్పారు కవి ఆ తర్వాత దైవాన్ని వర్ణించేటప్పుడు కూడా వర్ణన కేవలం వర్ణన కోసం కాకుండా అందులో వస్తువు గోచరిస్తోంది ఉదాహరణకి ఆ నృసింహస్వామిని చూశారు నృసింహస్వామిని చూస్తే ఆ ప్రహ్లాదుణ్ణి కాపాడిన ఒక శాంతమూర్తిగా భయంకర మనోజ్ఞామూర్తిగా చూస్తాడు రాజు హిరణ్యాక్షుణ్ణి చంపిన ధర్మమూర్తిగా చూస్తుంది లకుమ కథ ప్రకారం మనకు తెలిసిందే రాజుకి తను తప్పు చేస్తున్నానన్న భావం ఎక్కడా లేదు కానీ లకుమకి రాజు మీద ఆసక్తి ఉంది అంతటి రాజు తనని ప్రేమించాడు కదా అన్న భయభక్తులు ఉన్నాయి కానీ లోపల ఎక్కడో అప్రాత భావం కూడా ఉంది 
అందుకనే ఇక్కడ ఆ మూర్తులను వర్ణించేటప్పుడు శివుణ్ణి గురించి వర్ణించేటప్పుడు కానీ ఆ తర్వాతే మళ్ళీ ఏమంటారు ఆలయ శంఖారావాలని గురించి వర్ణిస్తారో ఆశ్వాసం చివరిలో భీమేశ్వరుడి ఆలయము ద్రాక్షారామం ద్రాక్షారామ భీమేశ్వరుని వర్ణించుతూ ఆ ద్రాక్షారామమూర్తిని ఈయనలా చూశాడు లకమేలా చూసింది నృసింహమూర్తిని ఈయనలా చూశాడు రకమ చూశాడు సో ఇది రెండో రకమైన వర్ణన అక్కడ వాళ్ళిద్దరూ చూసిన ఆ మూర్తిని మాత్రమే భయంకర మనోజ్ఞమూర్తిగా చూశాడు రాజు అని ఆ వర్ణన తర్వాత హిరణ్యాక్షుణ్ణి సంహరించినప్పటి క్రుద్ధమూర్తి అని చూసింది లకుమ అంటే రాజులో ఉన్న కళారాధన అపరాధ రాజులో ఉన్న సుడిదనము లకుమలో ఉన్న రాజు పట్ల ఆకర్షణ కన్నా అపరాధ భావన అది వర్ణిస్తాం ఆ తర్వాత వచ్చేసరికి ఆ రసానుగుణమైన వర్ణన ఆ రసానుగుణమైన వర్ణన అప్పుడు చివరికి లకుమ నృత్యం చేస్తుంది ఆ నృత్యం చేసినప్పుడు చేసిన ఎర్ర పువ్వులు దాచింది పైనుంచి కింద వరకు ఒక గీత గీసుకుంది ఏమిటిది అంటే ఆగామి సూచన నంది తర్వాత ఎర్ర ఆవిడ ఎర్ర పువ్వులు ఎర్ర మాలలు ఎర్ర వస్త్రాలు ధరిస్తే ఆ మందిరం అంతా ఎర్రగా అయిపోయింది ఇదంతా కూడా రాబోయే మృత్యువుని భయంకరమైన అంతరాన్ని సూచించేవిగా ఉంటాయి కాబట్టి ఈ రకంగా మూడు రకాలైన వర్ణాలను మనం పేర్కొంటాం మొదటిది దృశ్యమానం చేసే వర్ణన రెండోది దృశ్యమానం చేస్తున్న చలన సౌందర్య వర్ణన అందులో నాట్యశాస్త్ర పరిజ్ఞానం అనేది చక్కగా ప్రదర్శించడము మూడోది వచ్చేసరికి ఆ భగవద్ రూపాలని వర్ణించేటప్పుడు కూడా ఆయా పాత్రల మనస్తత్వము మనకి అర్థమయ్యేటట్లుగా భగవంతుడి రూపాలని వర్ణించటము నాలుగోది వచ్చేసరికి భయంకరత్వం భయానక రసం చివరిలో లకుమ చేసిన నృత్యం ఆ భయానక రసానుగుణమైన వర్ణన పది మార్పులు కాబట్టి ఆ నాలుగు రాస్తే సరిపోతుంది శారదా లేఖలో వ్యక్తమైన సామాజిక పరిణామాలను వివరించండి ఇది కొంచెం శారదా లేఖలు ఒకటి అనండి దాని విషయానికి వచ్చేసరికి ఏం చేయాలి అని అంటే ఆవిడ ఒక్కొక్క లేఖ రాసింది కొద్దిగా మీకు ఇబ్బంది అవుతుందేమో అని చాలామంది నాకు చెప్పారు నాకు కొంచెం అలాగే అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే అందులో గ్రాంధిక భాష ఉంది కాబట్టి కానీ అడిగిన ప్రశ్న మాత్రం చాలా చక్కటి ప్రశ్న అండి సామాజిక పరిణామాలని అని అంది నిజంగా కొన్ని మాత్రమే జ్ఞాపకం పెట్టుకొని నిజం చెప్పాలి అని అంటే నేను ఇంతవరకు శారదా లేఖలు ఒకటి పై పైన చెప్పాను తప్ప ఎవరికి డీప్గా చెప్పలేదు కానీ ఈ క్వశ్చన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలనేది మీకు నేను చెప్తాను శారదా లేఖల్లో వ్యక్తమైన సామాజిక పరిణామాలను వివరించండి సామాజిక పరిణామం అంటే మార్ మార్పు అండి నేను చదివిన లేఖలో వరకు చూస్తే ఒక చోట ఆ అమ్మాయి ఏమంటుంది చిన్నపిల్లని బలవంతంగా వివాహం చేయ చేయాలనుకుంటున్నారు వాళ్ళకి కుదరలేదు అన్నట్టుగా ఒక ఉత్తరంలో ఉంటుంది రెండో ఉత్తరంలో వచ్చేసరికి రైలు బండిలో ఆవిడ ప్రయాణిస్తూ నేను ఇలాగ ప్రయత్నం చేశాను అని అంటుంది కాబట్టి ఆనాటి సామ ఆ పుస్తకంలో ఏ ఏ ఆ లేఖల్లో ఏ ఏ సామాజికమైన అంశాలు వస్తాయో అవి ఏ రకంగా వాటి ఆ అంశాల వల్ల బాధపడ్డ స్థితి ఆ అంశాల ఆ అంశాల వల్ల బయటపడుతున్న స్థితి ఆ రెండింటినీ రాస్తే అప్పుడు సామాజిక పరిణామాలు ఇప్పుడు ఆనాటి ఆ శారదా లేఖల్లో చర్చించబడిన సామాజిక పరిణామాలు ఏంటి అనేది ఒక వరుసగా తయారు చేసుకోండి నేను మళ్ళీ ఆన్లైన్ కోచింగ్లో చెప్తాననుకుంటాను చెప్తే కనుక నేను వాటిని నోట్ చేసి మీకు మళ్ళీ చెప్తాను మోస్ట్లీ నేను ఇంతవరకు చెప్పలేదండి ఎందుకంటే దాచకూడదు దాచే ఉద్దేశం కూడా నాకు లేదు శారదా లేఖలు ఒక్కటి కూడా వాళ్ళే చదువుకుంటారు పిల్లలు కానీ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఇదే చెప్తాను ఎందుకంటే అది ఎంత చదివి చెప్తాము ఏ వేటిని అని చెప్తాము ఏ లేఖ అని చెప్తాము కాబట్టి శారదా లేఖల్లో వ్యక్తమైన సామాజిక పరిణామాలను వివరించండి అన్నప్పుడు అసలు శారదా లేఖలు ఎవరు రాశారు కనపర్తి వరలక్ష్మ గారు రాశారు ఏ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు రాశారు అప్పుడు లేఖల రూపంలో ప్రక్రియాపరంగా కూడా అడగచ్చు పది మార్కులకి అప్పుడు లేఖల రూపంలో లేఖ సాహిత్యము అనేది కూడా యాత్ర విషయాలు రాయటము ఇవన్నీ కూడా సాహిత్యంలో అంతర్భావగాలి ఎందుకంటే అవి పైకి లేఖలలాగా కనిపించినప్పటికీ కూడా సమకాలీనమైన అంశం పట్ల రచయిత్రి రచయిత తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తీకరిస్తూ ఆ అభిప్రాయంతో పాటు ఉన్న మిగతా విషయాలని ప్రస్తావిస్తారు ఆ ప్రస్తావించటం ఏం చేస్తారు తనకి చాలా సన్నిహితమైన వాళ్ళకి లేఖల రూపంలో రాస్తున్నట్టు అవుతారు ఇక్కడ శారదా ఆవిడ శారదా తన ప్రియ సారీ తన స్నేహితురాలకి రాసినవి శారదా లేఖలు 
అన్నప్పుడు మొదటి లేఖ అందులో ఏ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది రెండో లేఖ ఏ విషయం ప్రస్తావనకు వచ్చింది వాటిని చేసుకున్నప్పుడు మీరు అలాగ ఒక పట్టిక రూపంలో తయారు చేసుకుంటే మీరు ఒక్క చూపు చూస్తే దాన్ని రాయటం మీకు ఈజీ అయిపోతుంది సులభతరం అవుతుంది ఎందుకంటే వదిలేయకూడదు వదిలేయండి అని నేను చెప్పట్లేదు కానీ దాన్ని ఆ లేఖలని లెక్చరర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేదానికన్నా ఒక లేఖ ఉంది ఇందులో ఏ అంశం ఉంది అని చెప్తాం కానీ ప్రతి పదము చదివి చెప్పే అవకాశము ఉండదు అవసరము లేదు కానీ మీరు చదవాలి శారదా లేఖలు శారదా లేఖలు చదివి అందులో ఏ ఏ అంశాలు ప్రస్తావనకు వచ్చాయి ఒకవేళ బాల్య వివాహం ప్రస్తావనకు వచ్చింది ప్రస్తావనకు వచ్చింది అనుకోండి తర్వాత ఒక లేఖలో బాల్య వివాహాన్ని తప్పించుకుని నేను నా స్వతంత్రంగా ఉండటానికి వచ్చాననే భావం ఉంటే అది సామాజిక పరిణామం ఆ రోజుల్లో ఈ సదుష్కాలాన్ని తర్వాత ఎవరైనా సంఘ సంస్కర్తల పేరు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ పేరు వచ్చినప్పుడు ఆ కాలంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ రకంగా ప్రయత్నం చేశారు ఇవన్నీ కూడా ఈ లేఖల్లో ప్రతిఫలిస్తున్నాయని రాలి మొట్టమొట్ట ఎవరు రాశారు ఆ లేఖల రూపంలో రాయటానికి ఆనాటికి సాహిత్య నేపథ్యం ఏమిటి లేఖల రూపంలో రాయటం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అనేది పేర్కొని ఆ తర్వాత లేఖల్లో వ్యక్తమైన సామాజిక అంశాలు ఏ ఏ సామాజిక అంశం ఉంది సపోజ్ ఒకే ఒక రెండు మూడు లేఖల్లో బాల్య వివాహం వల్ల కష్టపడటం ఉందనుకోండి ఆ అన్ని లేఖల్ని చెప్పడానికి వీల్లేదు కొన్ని లేఖలు ఒక నాలుగు లేఖల్లో ఐదు లేఖల్లో బాల్య వివాహం మరో దానిలో దాన్ని ఎదుర్కోవటం ఇలాగా ఏ సామాజిక అంశం ప్రతిఫలించింది ఆ సామాజిక అంశాన్ని ఎదుర్కొని గొప్ప అంటే మంచి మార్గం వైపు మళ్ళటానికి స్త్రీలు కానీ సామాజిక తత్వవేత్త సంఘ సంస్కర్తలు కానీ ఏ రకంగా ప్రయత్నం చేశారు అనేది ఈ ప్రశ్నకి జవాబు ఆత్రేయ ఎన్జిఓ నాటకం ఏ ప్రజాశ్రేణి మనస్తత్వ చిత్రీకరణమో చర్చించండి అన్నాడు చాలా గొప్పదని చర్చ డిస్కస్ చేయండి ఏ ప్రజాశ్రేణిది అంటే ఇంతకుముందు మనకి ఇచ్చిన ప్రశ్నలండి చా ప్రశ్నలన్నీ చాలా మనుకోండి కేవలం మధ్యతరగతి మనస్తత్వం మధ్యతరగతి మనస్తత్వం నిజానికి మనం అలా కొట్టుకుపోవటానికి వీల్లేదు ప్రధానంగా మధ్యతరగతి మనస్తత్వం ఉన్నా ఇంకో ప్రధానమైన నిజానికి ప్రధానంగా మనకి కనిపించే పాత్రలు మూడే కదండి రంగనాథం గో అతని తమ్ముడు గోపి తర్వాత డాక్టర్ గారు ఈ ముగ్గురు కూడా ఆనాటి సమాజంలో మూడు రకాలైన ఎందుకు ఆత్రేయ ఎన్జిఓ నాటకం ఏ ప్రజాశ్రేణి మనస్తత్వ చిత్రీకరణమో చర్చించండి అన్నాడు ఇక్కడ ఆత్రేయ ఎన్జిఓ నాటకం ముఖ్యంగా అనిగాని ప్రధానంగా అనిగాని అంటే మనం ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి మనస్తత్వే లేదు అని అంటే ప్రధానంగా ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి మనస్తత్వం అని చెప్పచ్చు మెజార్టీ ఆ ముసలాయన ముసలాయన కూడా సంభాషణ కాబట్టి రంగనాథం గోపి ముసలాయన డాక్టర్ గారు రంగనాథం భార్య ఇంకా పాత్రలు చూస్తే నౌకరు వీళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి ఆత్రేయ ఎన్జిఓ నాటక వీళ్ళందరి మీద ఉంది కాబట్టి మనం ఏం చెప్పాలంటే ప్రధానంగా మధ్యతరగతి వర్గం మధ్యతరగతి వర్గం గురించి చిత్రించారు అన్నప్పుడు ఎక్కువగా మధ్యతరగతి వర్గంలో కూడా రెండు తరాలని ఆయన చిత్రీకరించారు అందులో ముసలాయన ఆనాటి ఆ కా రచనాకాలం నాటి నలభై ఎనిమిది రచనాకాలం నాటి ముందు తరానికి సంబంధించిన వాడు ఒక్కసారి ముసలాయన చేసిన సంభాషణని జాగ్రత్తగా వినండి అక్కడ చాలా స్పష్టంగా మధ్యతరగతి మనస్తత్వం ఆ ముసలాయన మాటల్లో తెలుస్తుంది ఆయన ఏమంటాడు నా ఆఖరికి నా పెళ్ళ మెళ్ళో పుస్తలను కూడా అమ్మి వీడిని చదివించాను వీడే ఆఫీసులు అవుతారు అనుకుంటే నాలాగానే గుమస్తాగా తయారయ్యాడు అనే ఒక మాట అంటారు రెండోది వచ్చి ఆ రిటైర్ అయ్యాక వచ్చిన పింఛన్ అంత పింఛన్తో పెద్ద అమ్మాయి పెళ్లి చేసేసాను మళ్ళీ ఇదిగో ఇలా మంచంలో పడు ఉన్నాను అంటారు కాబట్టి మధ్యతరగతి మనస్తత్వంలో ఆనాడు చూస్తే కనుక పెద్ద అబ్బాయిని చదివించేయటం పెద్ద అమ్మాయికి పెళ్లి చేయటం అంటే పూర్తిగా తనకు వస్తున్న సంపాదనతో తన బాధ్యలన్నింటినీ బాధ్యతలన్నింటినీ నెరవేర్చుకోవాలి అని లేకుండా సమకాలీనంగా ఉన్నత వర్గాలతో పోటీ పడుతూ లేతే మనం ఉన్నవాళ్ళము మనం లేని వాళ్ళం కాదు నిజానికండి పారిశ్రామిక విప్లవం అనేది వచ్చిన తర్వాత ఆంగ్లేయుల పరిపాలన వచ్చి ఈ ఆఫీసులు అనేవి ప్రారంభమైన తర్వాత రూపొందిన ఒక అతి దయనీయమైన వర్గమే మధ్యతరగతి వర్గం అంతకుముందు రెండు వర్గాలు ఉన్నవాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఫినిష్ ఇప్పుడు మధ్యతరగతి వాళ్ళు డబ్బులు ఉన్నవాళ్ళా డబ్బులు లేని వాళ్ళా ఇక్కడ ముసలాయన మాటలు అలాగ మధ్యతరగతి వర్గం ఉండటం వల్ల ఏమైపోయింది ఆ మధ్యతరగతి వర్గం పరిస్థితి ఇంకా ఇబ్బందికరమైంది ఇప్పుడు ముసలాయన మాటల్ని బట్టి పరిశీలించి చూస్తే అతనికి అక్క చెల్లెలు ఎవరూ లేరు కాబట్టి పెద్ద కొడుకుకి చదువు చెప్పించేశాడు పెళ్ళాం పెళ్ళ పుస్తలు కూడా అమ్మేసి ప్రావిడెంట్ ఫండ్తో పెద్ద కూతురు పెళ్లి చేసేశాడు బాధ్యతలన్నీ రంగనాథం మీద వదిలేసి చేతులు చాటుకున్నాడు అటువంటి బాధ్యతలు ఇతని మీదకి వదల్లేదు 
ఎందుకో అంతకు ముందున్న తరం వేరు ఈ మధ్యతరగతి వర్గం ప్రారంభమైంది ముసలాయంతో అనుకోవచ్చు అందువల్ల రంగనాథం బతుకేమైంది ఇంకా ఇబ్బందికరమైంది ఆ కోటు వేసుకోవటం తర్వాత కాఫీ ఇవ్వవే అంటాం ఏదో దర్జా కొద్దీ అనేసి అనిలే అంటాం తర్వాత పిల్లల్ని కంట నన్నెందుకు అడుగుతా పోయి గవర్నమెంట్ అడుగు అంటాం తను చేయలేని పనిని ఆక్రోశాన్ని కొంత తనని తాను నిందించుకోవటం కొంత తన తన ఇబ్బందికి ఇంకొకళ్ళని బాధ్యతల్ని చేయటం మంత్రులు అడుగు గవర్నమెంట్ని అడుగు అని అంటాడు రైట్ కాబట్టి రంగనాథం అలాగే రంగనాథం భార్య రంగనాథం భార్య విషయానికి వచ్చేసరికి ఆవిడ కి దేనికి సంబంధించిన అవగాహన లేదు ఒక అమాయకు రాలు భర్తకి ఇంట్లో మగవాళ్ళకి అనుగుణంగా నడవటమే తనకు జీవితానికి ధ్యేయం అని భావించింది కానీ తాను లేని వాళ్ళ కన్నా కొంచెం పెద్దదాన్ని అనే ఒక అహం ఆవిడలో కూడా ఉంది అది అది మనకి స్పష్టం చేయటానికే ఆ ముష్టివాడు సంఘటన రాశారు కవి విడిలు బంగారం గాను కాఫీ తాగటానికి అడుక్కుంటున్నాడు అంటాడు గోపి మాటలు తర్వాత వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ రంగనా ముసలాయన రంగనాథం రంగనాథం భార్య ఈ ముగ్గురిది కూడా మధ్యతరగతి మనస్తత్వం గోపీది చాలా విలక్షణమైన మనస్తత్వం అండి చాలామంది అర్థం చేసుకోరు చాలామంది ఏమంటారంటే రచయిత భావాలకి గోపీ ప్రతినిధి అంటారు కానే కాదు నాటకం వేసినప్పుడు రచయిత గోపీ పాత్రను వేసి ఉంటే ఉండొచ్చు కానీ రచయిత భావాలకి ప్రతినిధి డాక్టర్ గారు గోపి ఎలాంటి వాడు అని అంటే మధ్యతరగతిలో ఉన్న మధ్యతరగతి వాళ్ళ దయనీయమైన స్థితిని మధ్యతరగతి వాళ్ళ జీవితంలో ఉన్న ఫాల్స్ ప్రిస్టేజ్ని ఫాల్స్ అనే దాన్ని కుహన అంటామండి మనం తెలుగులో కుహన పరువుల్ని ప్రతిష్టల్ని అర్థం చేసుకున్న వాటిని వదిలి జీవించడానికి ప్రయత్నం చేసుకో చేయకుండా సమకాలీన రాజకీయ నేపథ్యంలో ఉన్న సామ్యవాదాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోకుండా డబ్బున్న వాళ్ళు అంటే మనకి శత్రువులు అనే ఆవేశానికి లోనైన యువకులకి ప్రతినిధి గోపి అందుకని అతని మాటల్లో చూడండి ఎప్పుడు డబ్బున్న వాళ్ళ మీద కసి వ్యక్తమవుతుంది ఎస్ డబ్బున్న వాళ్ళే డబ్బు లేని వాళ్ళకి కాలం పెట్టుబడిదారి వర్గ అదంతా నిజమే అంత మాత్రం చేత డబ్బున్న వాళ్ళని నిందించినంత మాత్రాన మనం ధనవంతులం అయిపోవు ఇందులో చాలా గొప్ప రహస్యం ఉందండి అంటే ప్రతి టెక్స్ట్ మీరు ఎంత లోపలగా చదవాలి అని అనటానికి నిజానికి డబ్బున్న వాళ్ళని నిందించాడా డబ్బున్న వాళ్ళందరూ కూడా ఉత్పత్తిదారులు అనేది తెలుసు కదా మరి కాలేజీ ఫీజు పట్టకుండా మరి గోపి ఏం చేశాడు పళ్ళపొడి అమ్ముతామని ప్రయత్నం చేశాడు మళ్ళీ అదేదో మినపప్పు తెచ్చి వదినగారిని అప్పడాలు చేయమంటాడు ఇది ఉత్పత్తి శక్తి కాదా అంటే ఒక వ్యాపారం చేసి డబ్బు సంపాదించాలి అనేది కదా అతని ఉద్దేశం మరి అతడు మాట్లాడిన మధ్యతరగతి ఫాల్స్ స్టేజ్కి అతడు మాట్లాడిన ఉన్నత వర్గాల దోపిడీ తత్వానికి అతను విరుద్ధంగా ప్రవర్తించాడా ప్రవర్తించలేదు కేవలం సామ్యవాద భావజాలాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేకుండా వాటిని ఆచరణలో పెట్టకుండా ఆవేశానికి లోనై డబ్బున్న వాళ్ళ మీద కష్టాన్ని కసిని పెంచుకుని దానివల్ల తనకి తానే కష్టాలు కొని తెచ్చుకున్న ఒక అటు ఇటు కానీ మధ్యతరగతి యువకులకి ప్రతినిధి గోపి గోపిది మధ్యతరగతి మనస్తత్వం కాదు కాఫీ విషయంలో ఉంటాడు ప్రతి విషయంలోనూ కూడా అంటూనే ఉంటారు ఉత్పత్తిదారులను తిడుతుంటారు శేఖర్ చాలా చాలా సన్నిహితమైన ఫ్రెండ్ చాలా సన్నిహితమైన స్నేహితుడు అని మనం ఎలా చెప్పగలము చెబదెబ్బ కొట్టినా మళ్ళీ కారు డ్రైవింగ్ చేయడానికి వచ్చారు అది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న సాన్నిహిత్యాన్ని సూచిస్తుంది డబ్బున వాడు వాళ్ళకి ప్రతినిధిగా మనకి శేఖర్ కనిపించిన కే శేఖర్ పట్ల ఈయన గోపి ప్రవర్తించిన విధానం అంతా చూస్తే ఆవేశం పొరల్ విషయాన్ని నేషనలైజ్ చేయాలంటాడు ఈ తాగుతున్న వాడు అంటే ఏదో అతని మాటల్లో అర్థం ఉండదు ఎందుకు అర్థం ఉండదు అంటే ఆ మధ్యతరగతి జీవితాన్ని అంగీకరించలేక అందులో ఉన్న పాజిటివ్ స్టేజీని తెలిసి డబ్బున వాడుగా అయిపోవాలి డబ్బున వాళ్ళు మరి అతను నిజంగా సామ్యవాద భావజాలు అతను వ్యక్తీకరించిన సామ్యవాద భావాల జాలాన్ని చూస్తే మరి అతడు పలపుడు పట్ల అది అమ్మకూడదు ఆచరణ ఆచరణ రహితమైన ఆవేశపూర్వకమై ఈ సామ్యవాదాన్ని సరిగ్గా అర్థం చేసుకోలేని యువతకి ప్రతినిధి గోపి డాక్టరు సమకాలీన పరిస్థితులకి అనుగుణంగా స్వతంత్ర భారతదేశంలో ప్రతి పౌరుడు బాధ్యతాయుతంగా తనే దేశంలో ఒక భాగం అని భావించాలి అనే భావజాలం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రతినిధి డాక్టర్ 
నిజం ఒక చోట డాక్టర్ గారి డైలాగ్ ఉంది ప్రతి ఒక్కడూ ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అన్న అంటారు చివరిలో ఉంది మధ్యలో రంగనాథ్ అంతా కూడా ఉంది ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం అంటారు ప్రభుత్వం ఎన్ని చేసింది ప్రొవిషన్ తెచ్చిందా కండక్టర్లు చేసిన ఒక పెద్ద పేరు ఉంది దాని వీలైతే బాగా పడిపోయింది కాబట్టి ఈ సమాజంలో ఉన్న ఆనాటిదే కాదు ఈనాటికి కూడా అందులో సందేశం ఉంది కాబట్టి డాక్టర్ ఏ ఏ వర్గానికి చెందినవాడు అని అంటే దేశం అంటే మట్టి కాదు దేశం అంటే మనుషులు అన్నట్టుగా ప్రతి మనిషి కూడా తాను దేశంలో ఒక అంతర్భాగం అని భావించి ఆ దేశంలో అంతర్భాగంగా తనని తాను చక్కగా మలుచుకోవాలి అలా చప్పగా చక్కగా మలుచుకుంటేనే దేశం బాగుంటుంది వ్యక్తి విజయమే దేశ విజయము అని భావాన్ని పెంపొందించుకోవాలి అనే భావజాలానికి చెందినవాడు ఆ అటువంటి ప్రజాశ్రేణికి చెందినవాడు డాక్టర్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నాటికి కూడా నలభై ఎనిమిదే కాదండి యాభై రెండు ఇంటర్ లింకింగ్ అన్నాను ఇది మీకు ఉపయోగపడేది అవుట్ ఆఫ్ కాంటెక్స్ట్ కాదు ఇక్కడ ఈ గాంధీవాదులు ఇంకా ఉన్నారు ఆ బాధ్యతాయుతంగా మెలుగుతున్నారు అనటానికి ఇక్కడ మనకి నలభై ఎనిమిదిలో రాసిన అల్పజీవిలో ఏమని ఉంటుంది డాక్టర్ గారు వీడిని ఏమన్నా అన్నారంటే కాదు ఒక మంత్రి ఏదో ఉపన్యాసం ఇస్తుంటే ఎక్కి వేరే రకంగా మాట్లాడతాడు గోపి దానికి ఆయన ఏమన్నా అన్నాడు అంటే ఏమంటాడు కాదు ఆ మంత్రి గాంధీజీ గారి సిద్ధాంతాలని అనుసరించేవాడు కాబట్టి ఊరుకున్నాడు అంటాడు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో రచించిన అల్పజీవిలో కూడా ఉంది ఒక పెద్ద పేర వర్ణిస్తాడు ఆయన వర్ణన నిజానికి వర్ణనల ప్రాధాన్యం అన్నప్పుడు అల్పజీవిలో వర్ణనల ప్రాధాన్యం కూడా అరిగే అవకాశం ఉంది ఆ పెద్ద పేర అని వర్ణిస్తారు ఆయన వర్ణిస్తున్నప్పుడు గాంధీ గారి సిద్ధాంతాలని నమ్మే ఒక తను ఆలోచించుకుంటూ నమనంగా వెళ్ళిపోతున్నాడు అన్నట్టుగా రాస్తారు కాబట్టి ప్రజాశ్రేణిలో ఆనాడు ఉన్న వాళ్ళు ఈనాడు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి ఈ ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి ప్రజా ప్రజాశ్రేణికి సంబంధించింది అయినా ఆ మధ్యతరగతి తనాన్ని ఉన్నవారి తనాన్ని మధ్య నలుగుతున్న యువకులకి గోపీ ప్రతినిధి ఇలాంటి వాళ్ళకి వీళ్ళు ప్రతినిధి అని రాయాలి ఈ మూడు రకాలైన ప్రజాశ్రేణిని వర్ణించాడు అంతే తప్ప ఊరికే తొందరపడిపోయి మధ్యతరగతి అని రాసేస్తే వన్ థర్డే మీరు రాసినట్టు అవుతుంది అందుకనే జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి కొంతమంది అంటుంటారు మేడం బాగా రాసామండి అన్నీ రాసామండి అయినా మార్కులు రాలేదండి అంటారు అన్నీ బాగా రాస్తే మార్కులు వేయకపోవటానికి ఆ ఎగ్జామినర్స్కి మీరెవరో కూడా తెలియదండి ఇది పెద్ద భ్రమ నేను చాలా బాగా రాశాను అయినా మార్కులు రాలేదు ఒక తెలుగే కాదు ఏ సబ్జెక్టులో అయినా మామూలుగా మీరు అంచనాలు వేసి కొంతమంది సబ్జెక్ట్ మారిపోతూ ఉంటారు వద్దండి యూపీఎస్సీ స్థాయిలో ఆలోచించగలగటం ఆలోచించినా దాన్ని పేపర్ మీద పెట్టగలగటం అనేది చాలా 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 పరిశ్రమతో కూడిన విషయం ముందు మీరు అర్థం చేసుకుని పేపర్ మీద పెడితే మీరు ప్రశ్నకి తగిన జవాబు రాస్తే మార్కులు ఇవ్వడానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉంటారు నిజానికండి ఒక కవిని చక్కగా అర్థం చేస్తే సాహి అర్థం చేసుకుంటే అర్థం చేసుకున్న విషయాన్ని ప్రకటించగలిగితే సాహితీ అభిమానులందరూ కూడా మీ మీద ఇష్టంతో ఇంకా ఇంకా అర్థమే మీ మీద ప్రేమ అవ్యాజమైన ప్రేమ ఉంటుంది వాళ్ళకి అబ్బా ఎంత బాగా రాశాడు అనిపిస్తుంది సాహిత్యం చాలా మహనీయమైంది దాన్ని చక్కగా అర్థం చేసుకుని చక్కగా రాస్తే చక్కటి మార్కులు వస్తాయి వస్తాయని నా శిష్యుడు నిరూపించారు నిరూపిస్తున్నారు రైట్ రేపు మీరు నిరూపించాలి అల్పజీవి నవల ఆధారంగా రావి శాస్త్రి రచన విలక్షతను వివరించండి మన్ని బతికించి ఏం చేశారంటే పది మార్కులకి ఇచ్చారు ఇది రచనా విలక్షణత అన్నప్పుడు అండి మీకు ఒక విషయం చెప్పాలి మళ్ళీ అదే ఇందాక కృష్ణశాస్త్ర చెప్పిన విషయాన్ని చెప్తున్నాను కవి వ్యక్తిత్వము కవితా వ్యక్తి సమకాలిక కవి వ్యక్తిత్వము సమకాలిక పరిస్థితులు కవితా వ్యక్తిత్వం కవి వ్యక్తిత్వం విషయానికి వచ్చేసరికి రావి శాస్త్ర గారు సలసింది ఆ బీదే భావాలు ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి అతని కవితా వ్యక్తిత్వము అన్నప్పుడు అండి నిజానికి రావి శాస్త్ర గారు ఈ నవల రాసే నాటికి ఆయనే చెప్పారు చార్లెస్ డికెన్స్ నవలలు కొంత ఆధారమని ముఖ్యంగా శ్రీ శ్రీ గారు రచించిన మీకు ఇంకో సంగతి చెప్పాలండి ఈ క్వశ్చన్లోకి వెళ్ళే ముందర అల్పజీవి నవలని మీరు ఎన్ని ఎక్కువ సార్లు చదువుతూ అర్థం చేసుకుంటే అంత మంచిది ఎందుకు అనంటే చక్కగా ప్రశ్నలు రాయగలిగిన అవకాశం అది వచన రూపంలో ఉంది మీకు అర్థమయ్యే భాషలో ఉంది ఎక్కడో కొంచెం కళింగ మాండలికం వస్తుంటే వచ్చి ఉండొచ్చు కానీ అండి చక్కగా అర్థమయ్యేది అది ఎన్జిఓ అల్పజీవి రెండు కూడా కాబట్టి ఎందుకంటే ఇక్కడ రావి శాస్త్రి రచనా విలక్షణతను వివరించండి అన్నప్పుడు అతను రచన విలక్షణంగా అవటానికి కారణం చివర ఆఖరణో మాట అని అంటారు తర్వాత ఎందుకు రాశాను అని రాస్తారు ఆ రెండు మనకు సంబంధించిన కావి కావు అని వదిలేయకండి ముఖ్యంగా ఎందుకు రాశాను చదివితే అందులో శ్రీశ్రీ రచించిన కోనేట్రావు కథలు తన తన నవలకి తన రచనలకి కొంతవరకు దారి చూపాయని అంటారు రావి శాస్త్రి గారి 
కాబట్టి ఏమిటి ఆ రచన విలక్షణత అని అన్నప్పుడు అండి రావిశాస్ ఆ పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రాంతానికి వచ్చేసరికి తెలుగు రచనా ధోరణిలో అంటే ఒక విషయాన్ని వివరించే పద్ధతిలో స్ట్రీమ్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ దాన్నే మనం తెలుగులో చైతన్య స్రవంతి అంటారు చైతన్య స్రవంతి నవలా శిల్పం అంటారు ఈ చైతన్య స్రవంతి నవలా శిల్పం అనేది అమల్లో ఉంది అప్పుడప్పుడే వస్తుంది కాబట్టి రావి శాస్త్ర గారి రచన మొత్తం కూడా చైతన్య స్రవంతి నవల అనేది కాదు కాకపోయినప్పటికీ కూడా ఆ విలక్షణత్వం కొన్ని కొన్ని చోట్ల తన రచనలో మనకు కనిపిస్తుంది ముఖ్యంగా సుబ్బయ్య డబ్బులు ఇవ్వలేక నడిచి వెళ్తూ ఉంటాడు కదా చైతన్య స్రవంతి అంటే ఏంటంటే నిజానికండి మనకి కవిత్వానికి సంబంధించి కానీ రచనకి సంబంధించి కానీ మనం మాట్లాడేటప్పుడు కానీ ఖచ్చితంగా ఇది మనకి కవిత్వ పరంగా అయితేనండి రెండు స్టేజ్లు అంతా భావయిత్రి కారయిత్రి భావయిత్రి అని అంటే ఆ భావం మన మనసులో కలుగుతుంది కథ ఇలా రాద్దాము అనేది అది ఆచరణ రూపంలో కథగా వచ్చే లోపల కొంత ప్రాసెస్ మనకి తెలియకుండానే మన అచేతనలో జరుగుతుంది ఓ భావం కలగటం భావయిత్రి అయితే దాన్ని వ్యక్తీకరించటం అనేది కారయిత్రి అంటాం అలాగే రచయిత మనం మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ఊరికే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఎవరైనా తెలిసిన వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి మనకు ఆశ హా రా 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 అంటాం ఇప్పుడు మనం వాళ్ళని చూసి మనం అద్భుతమైన భావాన్ని ఆశ్చర్యాన్ని పొందటం ఒక దశ అయితే ఆ రా 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 అంటాం ఇంకో దశ ఈ రెండింటి మధ్యలో ప్రాసెస్ జరుగుతుంది ఇది సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్ అయింది అలాగా మామూలుగా అయితే రచయిత ఏం చేస్తాడు దాన్ని ఒక రచనా ధోరణికి రచన శైలి అంటాం ఆ శైలికి అనుగుణంగా రాస్తారు అలాగా కాకుండా ఒక వ్యక్తికి కలిగిన ఆలోచన ధోరణిని ఉన్నదాన్ని ఉన్నట్టుగా కా రచనలో ప్రకటిస్తే అది చైతన్య స్రవంతి రచ రవరా శిల్పం అంటాం చైతన్య స్రవంతి రచనా శిల్పం అంటాం ఇక్కడ సుబ్బయ్య చూడండి వెళ్తూ ఉంటాడు వెళ్తూ ఉంటే ఓ మంగల్ని చూస్తాడు బార్బర్ అంటాడు బార్బర్ అని మళ్ళీ అతని మనసు బాగుండలేదు కాబట్టి బార్బర్ ఇయర్ అంటాడు ఆ బార్బర్ ఇయర్కి ఈ సుబ్బయ్యర్ తెలుసా అనుకుంటాడు ఇవన్నీ ఏంటి ఒకదానికి ఒక తప్పందం లేనివి అంటే అతని మనసులో కలిగిన ఆలోచనలన్నీ వచ్చేస్తూ ఉంటాయి ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి జరగండి జరగండి అని జట్కా బండివాడు అంటున్నాడు అంటాడు అనగానే ఇతను అప్పుడే లంచం తీసుకున్నానేమో అనే భావం ఆయన కలుగుతుంది జరగాలి వారగా జలగాలి వారగా జలగాలి ఇంకా వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి ఇంకా వెనక్కి వెళ్ళిపోవాలి అంటాడు అది అతని మనసులో కలిగిన భావానికి రూపం వచ్చిన దాన్ని వచ్చినట్టు అలాగే పూర్ నాయన జగన్నాథ పూరి జగన్నాథ ఈ ఈ కష్టం జాలితే నీకు తల నీలాలు అంటే జుట్టు ఇచ్చేస్తానంటాడు కృష్ణుడు కమలా కూడా ఇచ్చేస్తారంటాడు వెంటనే అతనికి సావిత్రి అంటే పాపం చాలా ఇష్టం అండి అమ్మాయి పట్టించుకోలేదు అది వేరే విషయం ఆ పాత్రల చిత్రం తర్వాత వెళ్దాం కాబట్టి సావిత్రి కూడా ఇచ్చేస్తే బాగుండు అనుకుంటాడు ఇవన్నీ కూడా అతని మనసులో వచ్చిన ఆలోచనలన్నీ కూడా ఏయ్ తీ అంటే తీస్తాను బాబు తీస్తాను 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 అని పదిసార్లు అంటారు కొట్టుకు కొట్టుకు కొట్టుకోడు అని అంటుంటాడు సో ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి అని అంటే చైతన్య స్రవంతి రచనా శిల్పం కాబట్టి ఈ చైతన్య స్రవంతి రచనా శిల్పం ఎక్కడెక్కడ ఉంది అని చూసుకుని అవి ఎలాగ వచ్చాయి ముందు చైతన్య స్రవంతి రచనలో పంతొమ్మిది వందల యాభైల నాటికి వచ్చిన కొత్త శైలి ధోరణిని చెప్పి చైతన్య స్రవంతి నవల చైతన్య స్రవంతి రచన అంటే ఏంటి అనేది నిర్వచించి ఆ చైతన్య స్రవంతి రచన అనేది ఎలా ఉంది అనేది రాయటం రచనా విలక్షణత్వం అన్నారు కాబట్టి అండి అతని రచనలో ఇంకో రెండు ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి మొదటిది ఏంటంటే డాక్టర్ గారు వెళ్ళిపోయారు అని కాదు ఎదుటి వారు ఇచ్చిన డాక్టర్ ఎదుటి వారు ఎదుటి ఎదురింటికి వచ్చిన డాక్టరు ఎదురింటి వాళ్ళు ఇచ్చిన డబ్బు పిలిపించిన రిక్షాలో ఎదురింటి వారు ఇచ్చిన డబ్బులతో అంటూ ఒకే పదాన్ని కొంచెం ఎక్కువసార్లు రాస్తారు అదొకటి మూడోది చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఆయన ఒక్కొక్కసారి ఆ వాతావరణాన్ని వర్ణించడానికి పురాణ వ్యక్తుల్ని తీసుకుంటారు పురాణ వ్యక్తుల్ని తీసుకోవటం వల్ల ఎంతో గొప్ప అంశాన్ని అందులో పొదుగుతాడు అదే అతని శైలిలో ఉన్న విలక్షణత్వం మనకి చివర సుబ్బయ్య సముద్ర తీరానికి వెళ్ళి ఆలోచించేటప్పుడు ఆ సోడా తాగటానికి కొట్టు దగ్గరికి వెళ్తాడు అక్కడ మారీచుడు సుబాహుడు అనే పాత్రల గురించి ప్రస్తావిస్తాడు ఆ కొట్టుబాడు మారీచుడు అంటే తను చేస్తుంది అక్కడ చెప్తారు పైకి సోడా బుడ్లు కనిపిస్తున్నాయి లోపల ఉన్న సారా బుడ్లు కనిపించట్లేదు అని అంటాడు కాబట్టి అతడు మారీచుల్ లాంటి వాడు మారీచుల్ లాంటి వాడు అంటే ఏంటి నమ్మక ఒక ఒకటి చూపించి ఒకటి చేసేవాడు ఒక రూపంలో వచ్చి ఇంకో రూపంలో ఉండేవాడు వీడు సోడాలు అమ్మేవాడుగా కనిపిస్తూ సారా అమ్మతాడు సో ఆ సామాజిక వ్యవస్థలంతా కేవలం ఆ ఒక మా దుకాణదారుని మారీచుడు అని పోలిస్తున్నాడు పక్కనే వాడు కూర్చుని కారడి మంత్రాన్ని సుబాహుడు అంటాడు మారీచుడికి సహకరించిన వాడు సుభాడు ఇలాంటి దొంగ వ్యాపారం చేస్తుంటే ప్రభుభిషణ్ ఉన్నా కూడా సహకరించేవాడు వాళ్ళ దగ్గర కొనేవాళ్ళు ఇది మూడో రకం 
ఇది అతని రచన విలక్షణత్వం అంటే సో అయిపోయాయండి ప్రశ్నలన్నీ కాబట్టి మీరు దీన్ని జాగ్రత్తగా విని నోట్ చేసుకుని మీరు నేను చెప్పిన అంశాలన్నీ మీకు చక్కగా వెంట వెంటనే స్ఫురిస్తే మీరు టెక్స్ట్లన్నీ బాగా చదివినట్టు అర్థం బహుశా నేను అనుకోవటం ఇది ఆల్రెడీ రాసిన వాళ్ళు ఒకసారి విన్నవాళ్ళు వింటారు కాబట్టి ఒకవేళ మీరు కనుక నేను చెప్పిన ఏ పాయింట్ అయినా జ్ఞాపకం లేదే ఇది నేను చదివినట్లు లేదే అని అనుకుంటే కనుక రెండు పద్ధతుల్ని పాటించండి అందులో మొదటి పద్ధతి ఏమిటంటే ముందు అసలు క్వశ్చన్ పేపర్ అనాలిసిస్ ఒకసారి వినకుండా పక్కన పెట్టేసి నన్నయ్యని మొత్తం వినండి చదవండి ఐఎమ్ సారీ నన్న ఇప్పుడు మన అదృష్టం కొద్దీ అండి చాలా మటుకు చాలా వాటికి ప్రతిపదార్థ తాత్పర్యాలు వచ్చేసాయి ఇంకా నన్నయ్య తిక్కన రచనలు అయితే ఆచార్య జీవి సుబ్రహ్మణ్యం గారి వ్యాఖ్యానం అంతా కూడా వచ్చింది ఆ రెండూ చదవటం మీకు చాలా ఈజీ కాబట్టి నన్నయ్యని మొత్తం చదవండి చదివిన తర్వాత ప్రశ్నల్ని అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి చివరిగా ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తున్నాను మూడు ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఉండాలండి తెలుగు లిటరేచర్లో మంచి మార్కులు రావాలంటే తెలుగు లిటరేచర్ని ఒక ఆప్షనల్గా ఎన్నుకోవాలంటే ఎన్నుకోవాలంటే నిజంగా నన్ను అడిగితే ఇప్పటికీ కూడా అదే మాట తెలుపుతాను తెలుగులో ఆలోచించండి తెలుగులో ఆలోచించిన విషయాన్ని మీకు తోచిన ఒక విషయాన్ని స్పష్టంగా తెలుగులో పెట్టగలమా అనే విషయాన్ని ఆలోచించుకోండి ఎందుకంటే ఇది చెప్పడానికి పైకి చాలా చిన్న విషయంగా సిల్లీగా అనిపిస్తుంది అదేమిటి మనం ఒకటి తెలుగులో ఉంటే పెట్టలేమా అని రాయటానికి ప్రయత్నించి చూడండి వ్యవహారికంలో ఒక వాక్యం రాయటం ఒక పేర రాయటం ఎంత కష్టమో మీకు తెలుస్తుంది మీరు తెలుగులో ఆలోచించడం ప్రారంభించండి తెలుగులో ఆలోచించడం ప్రారంభించడం అంటే ఒక్క చిన్న ఉదాహరణ కింద కాదు అబ్బా వాన పడిందే బురద బురదగా ఉంది అనుకోవడం తెలుగులో ఆలోచించడం ఇట్స్ రబ్బిష్ అంటాం ఇంగ్లీష్లో ఆలోచించడం ట్రాష్ ఇంగ్లీష్ చెత్త తెలుగు మనం అలా ఆలోచిస్తే తెలుగులోనే ఒక విషయాన్ని మీరు తెలుగులో ఆలోచించడం ప్రారంభించండి తెలుగులో ఆలో నేను ఇంగ్లీష్ అలాగే నేర్చుకున్నానండి ఏదో కొంత ఇంగ్లీషు నేను త్రూ అవుట్ తెలుగు లిటరేచరే చదివాను కాబట్టి ఈ తెలుగులో ఆలోచించి మీకు తెలిసిన విషయాన్ని తప్పులు లేకుండా తెలుగులో పెట్టడం మీకు వస్తే మీరు తెలుగు లిటరేచర్ని అవుట్ చేయొచ్చు అయితే ఆ రెండు మాత్రం సరిపోవు మీరు ప్రతి క్షణం మొత్తం టెక్స్ట్ని పూర్తిగా చదవాలి రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలి ఎందువలన అని అంటే ఎంత మనం కాదనుకున్నా మీలో చాలామంది నాకు తెలిసి డిగ్రీలో తెలుగు చదివిన వాళ్ళు కూడా చాలా తక్కువ మందే ఈ మధ్య కనిపిస్తున్నారు ఈ టెన్త్ వరకు తెలుగు చదవటం ఇంటర్మీడియట్లో సాంస్క్రిట్ తీసుకున్న వాళ్ళు ఇన్ జనరల్ అండి లేదు మీరు డిగ్రీ వరకు తెలుగు చదివి తెలుగులో శుభ్రంగా రాయగలిగితే అంతకన్నా మీకు ప్లస్ పాయింట్ ఇంకోటి ఉండదు అలా లేకపోయినా తెలుగు లిటరేచర్ ఆఫ్ చేయొచ్చు కానీ మీరేం చేయాలి తెలుగులో ఆలోచించాలి మీరు మీ మనసులో ఉన్న విషయాన్ని తెలుగులో స్పష్టంగా పెట్టగలగాలి వ్యవహారిక భాష చాలు మళ్ళీ వ్యవహారిక భాష అన్నంత మాత్రాన మాండలిక భేదాలు అందులో ఉండకూడదు అంటే మీరు ఈ పాటికి కొంచెం వేరే వేరే ఊరు నుంచి హైదరాబాదు లాంటి వాటి చోట్లకి వచ్చి ఉంటారు కాబట్టి అక్కడ ఏమంటారు ఇక్కడ ఏమంటారు అని నేను తెలుసు కుళాయి కట్టే అని ఒక చోట అంటారు నల్లా బంచే అని ఒక చోట అంటారు పంపాపై అని ఒక చోట అంటారు చిన్న ఉదాహరణ కాబట్టి మనకి ఈ ప్రసార మాధ్యమాలలో మళ్ళీ ఆ భాష చాలా విలక్షణంగా ఉంటుంది కాబట్టి మనం మామూలుగా మనం ప్రామాణిక గ్రంథాల్లో ఏ భాష ఉంటుందో ఆ భాషలో రాస్తే చాలు మీకు తెలిసిన విషయాన్ని తప్పులు లేకుండా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అంగీకరించరు కాబట్టి ఎందుకు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ వస్తాయి మేడం అంటారా బాధ భేదము ఈ రెండు కూడా ఎవరు ప్రొనౌన్స్ చేయట్లేదు బాధాలో దాకి వస్తుంది భేదములో బాకి వస్తుంది ఉచ్చారణ చాలామంది ఉచ్చారణ అని రాస్తారు ఇవన్నీ చాలా చిన్న చిన్న విషయాలు అయితే వీటిని మీరు నేర్చుకోగలరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బుర్ర పెడితే ఇదంతా చాలా మన మాతృభాషకు సంబంధించిందే కాబట్టి చిన్న విషయమే అవుతుంది ఆ తర్వాత మీరు చేయాల్సింది కూడా ఏదో పైపైన తెలుగు లిటరేచరే కదా కొన్ని గ్రంథాలు చదివి ఏదో వచ్చిన ఆన్సర్ రాస్తే మార్కులు పడతాయనేది ఒట్టి మాటండి ఒక పౌర ఆఫీసర్ అందమ్మా ఈ సివిల్ సర్వెంట్కి ఎటువంటి వివేచనాశక్తి ఉండాలో ఎటువంటి మనస్తత్వ విశ్లేషణాశక్తి ఉండాలో ఎటువంటి చారిత్రక నేపథ్యం ఉండాలో సాహిత్యంలో ఉన్న గొప్పతనాన్ని అన్వయించుకోవటం చక్కగా తెలియాలో అవి వాటన్నిటినీ కూడా పరీక్షించే విధంగానే మన ప్రశ్నాపత్రం ఉంటుంది మీరు అంతకుముందు సంవత్సరాలు ప్రశ్నలు గమనిస్తే ఒకటి నన్నయ్య పద్యం ఇచ్చి ఈ కాలానికి ఎలా సరిపోతుంది అని అడిగారు చాలా చక్కని ప్రశ్న ఇది నిజానికి భారతము రామాయణము ఈ రెండూ కూడా ఒక కథని ఆశ్రయించినట్లు చెప్పినా సార్వకాలికమైనవి అందులో ఉన్న విషయాలు ఏ కాలంలో అయినా అర్థం చేసుకోవటానికి వీలైనవి కాబట్టి మీరు మీ టెక్స్ట్లు నీ క్షుణ్ణంగా చదవాలి 
చదివిన తర్వాత ఆ ప్రశ్నలను కూడా ఈ ప్రశ్నకి ఇది ఆన్సరా ఈ ప్రశ్నకి ఇది ఆన్సరా అంటారు నా కోచింగ్ అయితే అలాగే ఉంటుందండి మీ దగ్గర ప్రశ్నపత్రం ఉండాలి ప్రశ్నపత్రం ఉండాలి అనంటే సారీ ప్రశ్నపత్రం కాదండి మనకి పాఠ్య ప్రణాళికలో ఏ ఏ ఏ టెక్స్ట్లు అయితే ఉన్నాయో అవన్నీ మీ దగ్గర ఉండాలి ఇప్పుడు మనం కోచింగ్ విధానంలో మీకు పద్యాలు వాటిని కూడా డిస్ప్లే చేస్తామంటున్నారు మీరు అది సరిపోతుందంటే సరిపోండి కానీ నేను సరిపోతుంది అనుకుంటే మీ ఇష్టం కానీ ఒక టెక్స్ట్ కొని మీ దగ్గర పెడితే నేను నన్నయ్య మీద పద్యం ప్రారంభించినప్పుడు నేను చదువుతున్న విధానాన్ని మీరు కూడా చూస్తూ అర్థం చేసుకుంటే నన్నయ్య టెక్స్ట్లో ఉన్న ఆ విషయం అంతా మీకు క్లాసెస్ అయిపోయేసరికి నన్నయ్య అయింది సిలబస్లో అనేసరికి అవగాహన మీకు వస్తుంది అది ఏంటంటే వింటున్నంతసేపు మీకు చాలా అర్థమైపోయినట్టు ఉంటుంది చాలా అవగాహన కూడా ఉంటుంది తీరా మీ అంతటి మీరు రాయటానికి వచ్చేసరికి మళ్ళీ కొంచెం అటెట్ అవుతుంది అందుకని ఏ రోజు చెప్పిన పాఠాన్ని ఆ రోజు చదివేసుకుంటూ కోచింగ్కి రాకపోయినా రాని వాళ్ళు కూడా కొంత టెక్స్ట్ని చదువుకుంటూ ఆ దాన్ని మననం చేసుకుంటూ అందులో విషయాలన్నీ క్రోడీకరించుకుంటూ ఖచ్చితంగా ఏ రోజు ఆ రోజు కొంత భాగాన్ని కేటాయించుకుంటూ చదివితే ఖచ్చితంగా మీకు మంచి మార్కులు వస్తాయండి శుభం భూయాత్ శుభం భూయాత్ అంటే శుభం కలగాలి శుభము కలుగుగాక అని అర్థమండి ఆల్ ద బెస్ట్ మీ భాషలో